就像印记浓缩着回忆，带来的悄无声息，不知不觉就化成了你。你就像日记，写进我心里，偶尔很随意。那样清晰，寻寻觅觅都是为了不期而遇，心甘情愿只想输给你。你的爱无可替代，所有心结都开，这个梦终于在此刻醒来。就在这瞬间，花香飞满天，空气像触电，心花怒放的脸，等候着风吹过，带来你整个季节，信奉着幸福的。上艺馆，陛下因何执意要在长安开办上艺馆呢？就是，那不是已经有国子监了吗？再说，各地的书院学馆众多，怎么又要开设上艺馆了？国子监有许多优秀的年轻人，但过于正统。若想革新，上艺馆不失为一个招贤纳士的良方啊！哎呀。照我说呀，这陛下想革新啊，那还不如在那个什么上议馆培养一批将帅之才嘛。这样呢，咱们大玉的军队那就是日益强大，所向披靡呀、啊！啊，不孝犬子一直不肯应考，非闹着什么先成家后立业。唐某为此事也深感头疼啊。若上议馆招生，我就是榜。也要把他绑去报考的。嗯，好。哎，唐公，令公子一表人才，考入上一馆，自然不在话下。借韩尚书吉言啊，咱们走吧爷爷，一起过来锻炼，压压腿，一块跑跑步啊！啊，不了不了，我现在挺忙的。好吧。爷爷，你如果有什么不懂的，可以问我。我有一个问题。哦，你说中午吃这个排骨呢，还是吃红烧肉啊？蝶衣，我真的很困惑。排骨吧。哎，我也是这么觉得。不过吃之前要先把春秋背完。嗯，好像吃鱼也可以，也可以。君子动则思理，行则思义，不为利回，不为益纠。嗯。小二，快点，快点，快点！欧公子，你看，你说这名也报上了，但是我听说有个什么入学考试，也不知道他会考些什么。我说你管他考什么呀？这兵来将挡，水来土掩，实在不行啊，咱们像往年那般，这找个人替考也成啊，真不要脸
，说点什么呢？那你说，我真的考上了，那我不成读书人了？<笑>你呀、啊、你，我听说今年上艺馆的结业考试，第一名可以得到陛下的直接赏赐，入朝为官。你说到那个时候，荣华富贵。咱们可是享之不尽，用之不竭呀！不知廉耻！说什么呢你？哎，滚一边去！行了行了，喝酒。那我在这儿提前祝吴公子前程似锦，金榜题名。<笑>来，曹兄，干！若大玉有你这种人入朝为官，真乃国之不幸，苍生之哀。哎，我受不了了！你说什么呢你？啊啊啊！哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，莫怕，你们还不值得他出鞘。这，啊，哎，呀，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，
，我有上议馆，能把我一时太平。所以李将军，这次你一定得帮帮我，我真的很想在上议馆读书。二殿下，陛下可知道此事啊？这个，你看看，你看看，我就知道二殿下你瞒着陛下嘛。所以这事儿不能干啊，我绝对不能帮你。李将军，我只是打算暂时隐瞒。只要我考上了上议馆，我就立刻禀告父皇，父皇到时候一定会答应的。李将军，不行啊！李将军，就这一次，就这一次。那，对，就这一次，就这一次，就这一次啊！那就委屈李大将军做我的远方舅父了。哎呀，我这还坐上国舅爷了啊！哎呦，恕老臣僭越，恕老臣僭越。舅父大人。我的身份，还要请你帮我保密啊？那当然了，既然我帮助你，我肯定要保密啊。不过，二殿下，你这个名字，你打算怎么办呀、啊？嗯，李新远。为了避免有人注意，我已经特意将我的萧姓改为了李姓，这样就不会有人怀疑我跟皇室之间的关系了。没想到今日人竟然如此之多啊！好汉，英雄。爷爷，你怎么了？哎，又是这个臭豆腐！快快快快快快，开门了！学子好像在哪儿见过，是你。呃，兄台，你些许是认错人了。我长相比较俗气，被说过像很多人。诸位学子，因今日考试特殊，所有物品不得带入馆中，请各位配合我们搜身检查。搜身？没事，我们先进去，一会儿会有办法的。现在检查开始。走。姓名？诸葛连进。老太公。姓名？叶不问。手抬起来。这是什么呀？胎记。出去，走。哎哎，老师，走。下一个，手抬起来。谢明，李新远。谢明，云峰。转身。这是什么？呃，外增高。袖子里是什么？出去。下一个，还有吗？谢明。秘密。还有吗？张振邦，给你吧。爷，姓名还有吗？没了，没了，没了，真没了。进去吧，转身。下一个，姓名，杨子安，景大楼。来，转身。唐振华。唐振华。好了，进去吧。下一个。
姓名？沈蝶衣。哎，你别碰我！沈学子，我们也是例行公事，还请你配合我们检查。哎哎哎，这位姓谭，呃，既然沈公子他不愿意，不用用我，代为搜查可好？不行，上一馆有规定，所有参加考试的学子都必须由我们二人来检查。我可是兵部侍郎之子，自然会以身作则，不会徇私枉法。况且你们这样僵持下去，只会耽误大家的时间。快点啊！就是。呃，对了，这钱袋也是不可以带进考场的吧？那是自然。不如这样考，由你来替我保管，如何？这……那好吧。沈公子，来吧。啊！抬起手来。转身，差不多了。况且这小身板也藏不了什么东西。那好吧，你们进去吧。沈公子，请。下一个，这是什么？啊，平安符。走，姓名。王招财，王进宝。转身。姓名，独孤木雪。下一个，姓名，手打开。高正莲，转身。下一个，这个给我。啊、李明正。下一个，放手。姓名，放手啊！哎，进去吧。这是啊，这都是说，这地方不错、啊。这考进来，考进来太好了。这小书卡在这读书，不少，我在这读书。对呀。七九。呃，各位，各位，请大家安静。上一馆今日开设入学考试，就是为了挑选。文武双全、六艺兼备的优秀学子，以为我大玉储备栋梁之才，才高八斗固然是好，可若只是个文弱书生，又岂能为国家效力啊？故上一馆不同于国子监，科举不像以往的入学考试，今日第一项为武考。今日武考为远程竞跑，起点设在上一馆训练场，途经长安街、皇宫外长廊、宫门，再返回到上一馆终点。其中，在宫门外设有驿站，在驿站处设有盖章点。经过朱雀门的学子需要在这里盖章，前八十名可以继续返程，后二十名淘汰。武考名次和文考名次相结合，作为这次各位学子的最终成绩。若学子在考试过程中作弊，则取消考试资格，并且处以十五日禁闭。我原本以为就考些诗词歌赋就行了，没想到还考这些。的确是有些心意，不过有我在，不用担心，应付得过来。上一馆的考试，其实由你们随随便便应付的，跟你有什么关系啊？臭豆腐！你说什么？臭豆腐！原来是你，是我？怎么了？你抓我啊！陛下，一切都已准备妥当。是否可以开始了？开始。
，爷爷，有星星吗？没有。啊？上艺馆跟咱们一块儿读书，就你这个小身板，还是回家学绣花吧。你说谁呢？我说你啊，小白脸，小白脸，你来看我行不行？比一下，来。哎，爹爷，等等我呀！哎呀，追他！上一馆到朱雀门的路程为五里，来回十里。如果在去程跑不够快，将体力爆发，那么就很可能提前将体力耗尽，反成体力不支而被淘汰。只要我们在去程保持在八十名以内，那么将体力留在回程再发力加速，应该可以顺利进入六十名。爹，你怎么一一点都不喘啊？我以前经常经常锻炼啊。那太好了，我们一定可以通过这次补考的，跟他拼了，拼了，拼了！坏了，刚才与那两个笨蛋较劲，忘了我不能通过补考。爷爷，你怎么了？哎呦，菊花，我,我脚抽筋了。那怎么办、啊？你先去，别等我考试了，你去朱雀门等我。那我在朱雀门门口等你啊，木子。啊！第四十二名，四十三名，第四十四名，第四十五名。这样，不让淘汰多少人？快给我盖上！第七十二名，第七十三名，终于盖上。第七十四名，七十四。第七十五名，第七十六名，第七十七名，第七十八名。爹爹。来不及了，走走走走走，来不及了，快快快点！菊花，别别别别别别别别！第七十九名，快上！我上了，我上了，我上了，我上了！我上了！我上了！加油！加油！加油！加油！不是我撞倒的。你在那边抓住我了！帮我呀！快跑！快跑！没事吧？爷爷，我来帮你。现在不是多管闲事的时候。不行不行不行！哎呀，好吧。加油加油加油！你没事吧？你们加速啊！没事吧？没事吧？哎哎。
二名，杨子安。刚才喝那个水不干净，我都让你少喝点了，太甜了嘛，还还说甜、啊。第五十七名，孔良玉；第五十八名，张子木。来不及了，走吧、啊。不行不行，这再坚持一下，走不动了。啊，走啊，走啊！啊！不要！啊！要！要！要！不要！六十，唐九华；六十一，沈蝶衣。啊，六十六十一。为什么？就差一名。就一名。啊，蝶衣，为什么？为什么？啊，就你太遗憾了，九华，怎么会这样？老天爷，再给我一次机会，我好可怜呀。就是你。哎呀，九花，不要太难过，好好读书。嗯。午考结束，请诸位学子列队。怎么办啊？请各位学子将手伸出，查验印章。淘汰，通过。淘汰，通过。通过。淘汰，淘汰，通过。淘汰。通过。淘汰。淘汰。通过。通过。通过。淘汰。通过。淘汰。通过。这淘汰为什么淘汰啊？嗯。经查验，有十一位学子未获得印章，淘汰；还有十位学子。印章不合格，淘汰。余下的学子顺位补位。啊！请问，此外，我们还在这次午考过程当中设置了一次隐藏考试，如搀扶老人、帮助孕妇，这这以检测各位学子的个人品质。这经过评判，只有。沈蝶衣和唐九华两位学子通过了隐藏考试，所以他们二人的午考成绩提前二十五名。不是吗？太棒了，蝶衣！老天爷，我从小求你就没有灵验过，这次怎么那么灵验呢？啊，真是谢谢你啊！谢谢你，老天爷，谢谢你啊！平时怎么不那么灵验呢？恭喜各位学子通过考试。接下来我们将要进行的是文考啊，还有文考、武考和文考的综合成绩。取得前二十六名的人将成为进入上一馆学习的人。请各位学子好好准备吧。我会好好准备的。嘿嘿嘿。
今日的测量器怎么还不颁布啊？对呀、啊，这都等多久了？就是。陛下，七七九，这就是今日的考试题目。从现在开始，各位考生可以作答。一炷香的时间，交卷，现在开始。何时放榜啊？最早也要三十后吧。啊时间到，现在交卷考生，请留步，稍后片刻，今日的考试即刻发榜。啊！唐九华，你不说三天吗？我猜的。你猜的？你说那么肯定？这也不重要啊。你怎么了？我就想，我就想找个洞。没事，没事，没事。善鸟香草以配忠贞，灵修美人以辟于君。有媚上之嫌，胡明义，平等。哎，这里面评卷的是何人啊？我想，应该是一个特别严格的博士。愿借天风吹得远，家家门巷尽成春。看到一株花草，能想到让天下人共赏，可谓良才。李心远，乙等。遥联故园局，英镑战场开。心中有家国天下之人，今后必能报效大誉。独孤暮雪，乙等。开花必早落，桃李不如松。<笑>反其道而行之，一谢的花不如不老的松，虚有其表，便不能长久。妙，杨子安，甲等。哇，甲等，甲等厉害，太厉害了！我死了，我死透了。嗯。
沈蝶衣何在？沈蝶衣，出列。沈蝶衣何在？学生沈蝶衣，拜见陛下。这是你的，还不回话？是学生的。敢问陛下，是何用意呀、啊？你看过便知。什么？这也叫策论啊？你真是太大胆了！来人，沈蝶衣，藐视考场，拉下去重打三十大板。陛下，学生不知道犯了什么罪。哼！你这画的是什么？回陛下，学生画的是麦子。麦子。季九只说，考试题目是这花草，没说只能写字，不能作画。强辩，还不快点拉下去！陛下不公。你可知你在说什么？朕哪里不公？你都说不出，今天便是死罪。学生的想法与杨学子一样，他得了甲等，学生却要被打，自然觉得不公。往下说。杨学子说：“开花必早落，桃李不如松。”他是觉得易谢的花朵不如不老的松柏，但学生认为，再美丽的花朵。都比不上一株可以食用的麦子。学生不懂花，但学生知道，对于百姓来说，兰花有多么金贵，梅花有多么坚贞，菊花有多么傲骨，他们并不在意。他们在意的，只是每一餐能吃饱，每一季能丰收。所以在世人眼中，再美的花草，在学生眼里，也比不上一株能做面、能磨粉、能酿酒的小麦。而且陛下今日带了花草来考场，作为考试的策论题，还给了杨学子的策论甲等，定是想警示我们这些学子们。你以为朕想警示什么？我们应当想名所想，念名所念，不做漂亮事，而做实在的事。学生今日的想法虽然与杨学子一样，但今日的举动触怒了陛下，理当受罚。学生愿意被逐出考场，取消考试资格。学生斗胆，还请陛下。饶了三十大板。好，好你个沈蝶衣！上一馆文士投名，非沈蝶衣莫属。除了沈蝶衣，还有几名学子的策论，也甚得朕心。都是璞玉，待上一馆好好栽培一番之后。即可成为熠熠发光之美玉。多谢陛下，多谢陛下。多谢陛下嗯。胡闹！你怎么能让蝶衣女扮男装参加上一馆考试？蝶衣，不是我责怪你，毕竟你是女儿家，你们这是欺君呐！蝶，这进入上一馆是您，是孩儿的梦想。而且一旦进入上一馆，那就是四年。蝶衣一人在家中，我也不放心啊。但若蝶衣和我一起去上一馆读书，我在其身边还能护他周全。而且，蝶衣刚好也有这个想法。明明是你逼我的。蝶衣，你说什么？呃，唐大人，您别生气，大不了我不去就是了，没事的。不去，现如今已经放榜，若不去，那便是欺君之罪啊，爹。你们这是铤而走险。爹，一旦入选。不去读书，朝廷必会严查此事，到时候再牵连家中。这，但若蝶衣乔装打扮，我在其身边，定不会有人发现。四年之后，孩儿学成归来，到时再报效朝廷，还望父亲成全。你多谢父亲。哦，多谢唐大人。爹，那你这是答应了？爹，您同意了吗？本来想骗唐九华去上一馆好拖延婚事，结果把自己也给搭进去了。哎，现在只能先去了之后再找机会开溜了。如果能帮蝶衣找点线索，那我冒这个险
也是值得的。哎，到了，擦擦去，过来，你看，多气派，是啊，真好，真的，是啊。诸位学子，我是上一馆负责你们生活起居的林博士，大家以后有什么事都可以找我。好，好，大家请随我进来吧。大家目前所处的地方就是无涯殿的花园。接下来，我带大家去参观一下藏书阁。好，各位学子，请跟我来。这么多书，要看到什么时候去啊？上一馆的图书可是号称大玉藏书最多之处，就这一些的数量，也只不过是个零头。零头？都是些经史子集，也不知有无其他书籍。独孤学子，上一馆藏书可远不止于这些，每个架子上都有索引，各类书籍都是有的，连这类的志怪异文也是有的。这些可都是古书啊，就摆在这儿让人随意的翻阅，这要拿出去卖的话。得卖多少钱啊？古书的价值，岂是能用金钱衡量的？杨学子，蝶衣的意思是这些书很珍贵，而且蝶衣拿到上一馆文考的头名，相信他一定看过很多书。巧舌如簧，非真君子也。古书的价值固然珍贵，但对于贫穷的老百姓来说，自然还是吃饱和穿暖更重要一些。当然了，像杨学子这种只会从自己角度看问题，从来不考虑他人的人。当然会觉得只有自己是真君子，而其他人都是小人。也是，杨学子毕竟是吃穿不愁的公子哥，自然是只会考虑精神层面，也从来不从物质方面出发，当然会满口都是空话和大道理。你，各位学子，宿舍分配出来了。爹，我们去看一下。说不过吧，臭豆腐！这宿舍是两人一间啊？啊？好像咱俩一间。我俩能分到一块？不是，我已经习惯一个人住了，可否一个人一间？这里可不比你们自己家，都是两人一间，而且按照制度会一学期一轮换。哦，还有轮换？不行不行不行不行！哎，第一。算了，这一人一间看来是不太可能了，不如你我一间。想得美！那不然你难道想跟别的男人一间？独自回首那一天。回忆凝视着流年，隔着空气抚摸你的脸，一瞬间若隐若现。朝思暮念，多少日夜穿成线，许多。
多画面，用伤心间，时间搁浅，难免。多想说出口，自从遇见你的那一天起，我。中注定，怎样才能尘封我和你的曾经？多想说出口，自从遇见你的那一天起，我的世界全都是你身影，模糊在风里，如花的香。相对你说